Vlasis Dielo, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, it's really a great honor for us to be here and to sign this MOU uh, on behalf of Turkish Red Crescent Society with uh, Senegalese Red Cross for extending our activities uh, through Senegalese Red Cross to the uh, Sahel region. C'était un grand honneur pour nous d'être aujourd'hui ici pour signer ce MOU avec la croix sénégalaise. Et cette signature en fait, nous permettra d'étendre nos activités au Sénégal et à travers le Sénégal en Afrique. Euh, Sénégalese Red Cross Society uh, as a powerful national society in the moment, acting uh, in the country and the region and uh, its leaders uh, like Madam President and uh, Abdelaziz Diallo as the Vice President, uh, very active uh, in the Red Cross and Red Crescent movement. C'est d'abord de consolider les acquis que j'ai trouvés au sein de la Société Nationale, mais c'est aussi d'essayer de développer au-delà des actions humanitaires, parce que assez souvent, vous avez entendu le président du Croissant Rouge vous dire que nous avons eu une coopération peut-être euh, 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 informelle parce que euh, les gens minimisent euh, l'assistance en tant qu'assistance. Euh, ce que les gens considèrent le plus, c'est en fait euh, les constructions, c'est en fait le développement d'autres euh, structures ou d'autres infrastructures qui semble beaucoup plus important. Mais euh, la question, les questions alimentaires, les questions d'assistance sont des questions sociales. Et si le social n'est pas réglé, l'économie va stagner. Et donc c'est dans le domaine de l'assistance alimentaire, l'assistance sociale, où nous avons reçu beaucoup de soutien de la part du croissant rouge turc. Euh, mais je vous assure, pour moi, la Croix-Rouge sénégalaise devra d'abord développer ses comités. Parce que ça, c'est ma vision. Parce que si les comités, au niveau de la base, ne sont pas développés, on ne peut pas développer l'ensemble de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est à ce titre euh, je salue la présence du croissant rouge turc qui, par rapport à son savoir-faire, et par rapport au contenu, euh, euh, toute l'importance, tous les po points qui sont contenus dans ce mémorandum d'entente. Les différents points qui donc, figurent dans l'accord de coopération, il y a le développement organisationnel, il y a le développement et la gestion de la jeunesse et du volontariat, parce que comme vous le savez, on est un mouvement de, de volontaires. Il y a l'échange de cadres et de programmes entre les deux sociétés nationales. Il y a l'assistance et le secours humanitaire. Il y a le partage du savoir-faire entre les deux sociétés nationales. Il y a le renforcement des capacités. Il y a la réduction des risques de catastrophe. Il y a la santé communautaire, la santé publique, l'inclusion sociale et le premier secours. Il y a la prévention du VIH SIDA. Il y a le, le shelter, c'est juste l'exemple des cases, les abris euh, que nous avons construits à Ronco et à Tiare. Il y a la logistique euh, d'intervention en situation de catastrophe. Il y a la recherche de fonds comme 
la vie tant au madame la présidente et le plaidoyer humanitaire. Donc c'est un accord cadre qui nous permet chaque point constitue euh, en, en, en soi des tiroirs et que ça permet vraiment d'explorer euh, pour ce qui nous concerne en tant que mouvement tous les domaines de l'humanitaire. Donc et chaque point fera l'objet d'un sous-accord. Par exemple, si nous devons faire le développement organisationnel, nous allons signer un sous-MOU qui nous permet d'aller vers euh, l'approche projet ou l'approche programme. Mais ça, c'est un accord cadre qui résume vraiment les points d'accord entre les deux sociétés nationales.